വെച്ച് നടന്ന സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം അവസാനിച്ചു തർക്ക സീറ്റുകളിൽ തീരുമാനമായില്ല കേരള നേതാക്കൾ സോണിയാഗാന്ധിയെ കാണും വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് സറിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഒപ്പം മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കയ്പമംഗലം സീറ്റ് മത്സരിക്കാനായി സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി എൻ പ്രതാപൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ച വിവരം പുറത്തെത്തിയതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായി ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്തത് കത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വായിച്ചതോടെയാണ് പ്രതാപിന്റെ കള്ളക്കളികൾ പുറത്തായത് നേരത്തെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് കാണിച്ച് പ്രതാപൻ കെ പി സി സിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനുശങ്കരൻ ചേരുകയാണ് മനു എന്തൊക്കെയാണ് ടി എൻ പ്രതാപന്റെ കത്തിന്മേൽ ഇന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നടന്നത് അജിം ഷാദ് നിലവിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താനാണ് താല്പര്യമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ കെ പി സി സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിലടക്കം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് സി എം സുധീരനടക്കം ചില പ്രശംസനീയമായ വാക്കുകളും ടി എൻ പ്രതാപനെ ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ താൻ നിലവിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കയ്പമംഗലത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കയ്പമംഗലത്ത് വോട്ടർമാരുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്വാധീനം തനിക്കുണ്ടെന്നും മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ അടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വോട്ടിംഗ് ശതമാനം തനിക്ക് നേടാനാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ടി എൻ പ്രതാപൻ തന്നെ അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യം ഇന്നലെ ചേർന്ന കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിലടക്കം രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇമെയിൽ സന്ദേശം ടി എൻ പ്രതാപൻ അയച്ചത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ തന്നെ ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ തന്നെ ടി എൻ പ്രതാപൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ വിജയ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ തന്നെ കയ്പമംഗലത്ത് താനല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലും അബദ്ധമാകും എന്നുകൂടിയാണ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള പ്രതികരണം നമ്മൾ ടി എൻ പ്രതാപനോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പീപ്പിൾ ടി യോട് ടി എൻ പ്രതാപൻ പ്രതികരിച്ചതാകട്ടെ ഇത് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ഒരു കത്താണെന്നും തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു കത്ത് മാത്രമാണ് ഇതെന്നുമായിരുന്നു ടി എൻ പ്രതാപൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇത് ആരാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തേ അയച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കത്തേ അയച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ടി എൻ പ്രതാപൻ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അജിം ഷാ ശരി മനു മനുഷങ്കരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഒപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം എങ്ങുമെത്താതെ തുടരുന്ന കാഴ്ച കൂടിയാണ് കാണുന്നത് ദില്ലിയിൽ വെച്ച് നടന്ന സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം അവസാനിച്ചു തർക്ക സീറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല കേരള നേതാക്കൾ സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കാണും വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് സ്ത്രലിംഗ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും തീരുമാനമാകുന്നില്ല അഞ്ച് സീറ്റിന്റെ വിഷയത്തിലാണോ പ്രധാനമായും തർക്കം സുധീരനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രണ്ട് കരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണോ തർക്കം രൂക്ഷമായി തുടരാൻ കാരണമാകുന്നത് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ മേശപ്പുറത്തേക്കാണോ ഇനി കാര്യങ്ങൾ എത്തുക എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ആജിം ഷാദ് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ വെച്ചാണ് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം നടക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് അല്പ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം നിർത്തിവെച്ചു കേരള നേതാക്കൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമായപ്പോഴാണ് നിർത്തിവെച്ചത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കേരള നേതാക്കൾ മുഗൾ വാസ്തിക്കിന്റെ മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയുടെയും അധ്യക്ഷതയിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് മൂന്ന് മന്ത്രിമാരടക്കം ഏഴ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളിലാണ് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് കോന്നിയിൽ അടൂർ പ്രകാശിനെയും കെ ബാബുവിനെ തൃപ്പുണിത്തറയിലും മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിന് കടുത്ത തോതിൽ തന്നെ വി എം സുധീരനെ എതിർക്കുന്നു കെ സി ജോസഫിനെ ഇരിക്കൂറിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകുന്നതിനെയും വി എം സുധീരനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിലപാടിൽ വി എം സുധീരൻ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയാകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വി എം സുധീരന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല കാരണം മൂന്ന് മന്ത്രിമാരെ മാറ്റിയാൽ അത് യു ഡി എഫിന്റെ മുഴുവൻ വിജയസാധ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന തരത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പേരെ മാറ്റിയാൽ താൻ പ്രചരണ രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കും എന്ന പഴയ വാദത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരം ഇക്കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ അകലെയാണ് ഇതിനിടയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം ഇന്നത്തെ സ്ക്രീനി
ഒൻപത് സീറ്റുകളിൽ നേരത്തെ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഇന്നത്തെ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ധാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രധാന തർക്ക വിഷയമായ മന്ത്രിമാർ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തർക്കം ഇതിനോടൊപ്പം തൃക്കാക്കരയിൽ ബെന്നി ബഹനാനും കൊച്ചിയിൽ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷനും വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതിനെയും വി എം സുധീരൻ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലും സോണിയാഗാന്ധിയുടേതായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സ്ക്രീൻ കമ്മിറ്റി യോഗം വീണ്ടും മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയുടെ വസ്തിയിൽ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും സന്തോഷേ ഇന്ന് മൂന്ന് നേതാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ചാണോ സോണിയാഗാന്ധിയെ കാണുക അതോ വെവ്വേറെയാകുമോ അനിം ഷാദ് ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധി കേരള നേതാക്കളോട് വീണ്ടും സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരാനും തർക്ക വിഷയത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അക്കാര്യം സോണിയാഗാന്ധി അറിയിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തർക്ക പരിഹാരമാവുകയാണെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കാം എന്ന് സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ തർക്ക പരിഹാരമായില്ലെങ്കിലും അക്കാര്യം സോണിയാഗാന്ധിയെ അറിയിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് നേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയെ കണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിഹാരമായില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നതായി അറിയിക്കും എന്നാണ് സൂചന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇനി ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നേതാക്കളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണ്ടേക്കും ശരി ശരി സന്തോഷ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തർക്കം തുടരുകയാണ് അഞ്ചു സീറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല ഒടുവിൽ കാര്യങ്ങൾ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അടുത്തേക്കെത്തുന്നു ഇന്ന് മൂവരും വി എം സുധീരനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇന്ന് സോണിയാഗാന്ധിയെ കാണും ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൽകിയത് തിരുവല്ലയിൽ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരിയെ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരാണ് പരസ്യമായി പുതുശ്ശേരിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത് പി ജെ കുര്യനും നേരത്തെ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അടൂർ പ്രകാശിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിഷയത്തിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരടക്കം പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് തിരുവല്ലയിൽ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരിയെ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ വിക്ടർ ടി തോമസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർ സീറ്റ് നൽകുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കാണിച്ച് പരസ്യ പ്രസ്താവനയും ഇവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതുശ്ശേരിക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നത് യു ഡി എഫിനോടുള്ള അവഹേളനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിയോഗിച്ചാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരിക്ക് സീറ്റ് നൽകരുതെന്ന് നേരത്തെ പി ജെ കുര്യനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പുതുശ്ശേരി മത്സരിച്ചാൽ വിക്ടറിന്റെ അനുകൂലികളും വിക്ടർ മത്സരിച്ചാൽ പുതുശ്ശേരിയുടെ അനുകൂലികളും പരസ്പരം കാലുവാരും എന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികളെ ചൊല്ലി ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ജോണി നെല്ലൂരും യു ഡി എഫിൽ തുടരണമെന്ന നിലപാടിൽ അനൂപ് ജേക്കബും ഉറച്ചു നൽകുകയാണ് ഇതിനിടെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ചേർന്ന നേതൃയോഗവും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദത്തിന് വേദിയായി കോൺഗ്രസ് കാണിച്ചത് കടുത്ത മഞ്ചനയാണെന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ശക്തമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുകയാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ചേർന്ന നേതൃയോഗത്തിലും ഇത് പ്രകടമായി ജോണി നെല്ലൂരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് വാദിച്ചു എന്നാൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവുമായി അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമിക്കണം എന്നായിരുന്നു അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ നിലപാട് ഇതിനെ തുടർന്ന് യോഗത്തിൽ ജോണി നെല്ലൂർ ക്ഷുഭിതനായി പാർട്ടി തനിക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുന്നില്ലെന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ പരാതിപ്പെട്ടു ഇരുപക്ഷത്തുമായി ഏറെ നേരം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടർന്നു ഒടുവിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട യോഗം തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു ജോണി നെല്ലൂർ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിച്ചെങ്കിലും അനൂപ് ജേക്കബ് അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു യോഗശേഷം പാർട്ടി ചെയർമാൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് വിട്ടുനിന്നു രാവിലെ ജോണി നെല്ലൂർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് നടത്തിയത് കോൺഗ്രസ് കാണിച്ചത് കൊടിയ വഞ്ചന എന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു ക്രൂരമായ വഞ്ചന ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചതി നീതികേടെന്ന്
അജിംഷാദ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഞ്ഞസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിലവിൽ നിലവിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെതിരെയാണ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെങ്ങോട്ടുകാവ് ചേമഞ്ചേരി പയ്യോളി അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊയിലാണ്ടി ടൗൺ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ കെട്ടി കെട്ടിയിറക്കിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലേത് എന്ന വാദമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊയിലാണ്ടിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇവർ പരസ്യമായി പോസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോളാർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പരസ്യമായി പരിച്ച പോസ്റ്ററുകളിലുണ്ട് നിലവിൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് പകരം അവർ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന പേര് കെ പി അനിൽകുമാറിൻ്റെതാണ് കെ പി അനിൽകുമാർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിലധികം കൊയിലാണ്ടിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുസമ്മതനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു നേതാവാണ് ആ നേതാവിനെയാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം മറ്റ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ കോഴിക്കോടേക്ക് കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടിയിൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പോസ്റ്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം വളരെ മാസായി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവർ പിരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രതിഷേധവുമായി കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരസ്യമായി പോസ്റ്റുകൾ പതിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ കെ പി അനിൽകുമാറിനെ പോലെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതിന്റെ പ്രതിഷേധം കൂടി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വിഷയത്തിൽ അവിടെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണോ അല്ലെ അടിക്കുകയാണോ സുജുകണ്ണൻ സ്വാഭാവികമായും അജിംഷാദ് അജിംഷാദ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ വരാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം രാത്രി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിക്കുകയും കെ പി അനിൽകുമാറിന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയും എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക ാണ് അതിനുശേഷം പ്രകടനം നടത്തി പിരിഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഇവർ ചെയ്തത് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിലടക്കം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രതിഷേധം ഡൽഹിയിലേക്കടക്കം എത്തിക്കണം എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവർ ഇവർ ഈ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കൊയിലാണ്ടി കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് എനിക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ അമ്പതിലധികം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നമ്മോടൊപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ചേരുന്നു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പരസ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കാരണമായത് അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏകദേശം തീരുമാനിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു തോൽവി സംഭവിച്ചെങ്കിലും അഞ്ചു വർഷത്തോളമായിട്ട് അനിൽകുമാർ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് ഏകദേശം തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതി തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അഞ്ച്
അജിംഷാദ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായ പോസ്റ്റർ പതിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിരവധി നിരവധി കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു കേവല പ്രതിഷേധം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കെ പി അനിൽകുമാറിനെ ഉയർത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ കൂട്ടരാജികൾക്കായി ഫാക്സ് മുഴക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സ് അയക്കും എന്ന സന്ദേശവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റു കോൺഗ്രസിന്റെയും വിഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ മറ്റൊന്നായി തന്നെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ പ്രവർത്തകരുടെ അടുത്തേക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കൂ അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീക റാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ അജിംഷാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യുവരക്തം വേണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഉയർന്നു വന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നിലുള്ള ഈ പ്രകടനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പകുതിയിലേറെയും യുവാക്കലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഇവിടുത്തെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായ കെ പി അനിൽകുമാർ എന്ന കൊയിലാണ്ടിക്കാർ അറിയുന്ന കൊയിലാണ്ടിയുടെ മുക്കും മൂലയും അരിച്ചു പറിക്കുക അനിൽകുമാറിനെ മാറ്റി നിർത്തി കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വർഷക്കാലം മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വോട്ട് ചേർക്കുകയും കൊയിലാണ്ടിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്നും മുന്നേറുകയും ചെയ്ത അനിൽകുമാറിനെ മാറ്റി നിർത്തി പാർട്ടി ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കൊയിലാണ്ടിയിലെ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരെ പാർട്ടിക്ക് പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു രാജീവ് മാഷും സി വി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ ഇത്തരം രീതിയിലേക്ക് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട മണ്ഡലമായി ചരിത്രത്തിൽ എന്നും കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിന്ന കൊയിലാണ്ടി അത് പതിനഞ്ചാം മൂന്നാം ടേമും അത് സി പി എമ്മിനോടൊപ്പം പോകുമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കൊയിലാണ്ടിയിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്കും യു കോൺഗ്രസുകാർക്കും കെ എസ് യുക്കാർക്കും യു ഡി എഫിൻ്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തകർക്കും കൊയിലാണ്ടിയിലെ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം കൊയിലാണ്ടിയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യാപം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതായത് കെ പി അനിൽകുമാറിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പിൻവലിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിലപാടിനൊപ്പം കോൺഗ്രസിലെ വലിയ വിഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവരോട് ചോദിച്ചാൽ സിജു അജിംഷാർ നമ്മ നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീജ റാണിയാണ് സ്വാഭാവികമായും എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ പിൻവലിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പിൻവലിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ കെ പി അനിൽകുമാറിന് ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കൊണ്ടുവരാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തുടർ നടപടികൾ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾ വിവിധ മേഖല വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഭാരവാഹികൾ കെ പി സി സിക്ക് കത്തയച്ചിട്ട് രാജിക്കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ തുടർ നടപടികൾ എന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൂടെ രാജിവെക്കും കൂട്ടമായി രാജിവെക്കും അതിലൊരു സംശയമില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നൊരു ഒരു ചോദ്യം വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ നിർജീവമായി നിൽക്കും ആർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കില്ല ആർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ മാറി നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിശ ഒരു മണ്ഡലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വിശാലമായി വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എത്രത്തോളമുണ്ട് ഈ
जरूरत की बात नहीं है और 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 ऐसा है इधर कोई ऐसे साधारण आदमी भी ऐसे अनिल कुमार जी को मानता है अनिल कुमार इधर पाँच पाँच साल के अंदर बहुत सारे काम किया है तो इसलिए आई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई हालत में इधर एन को इधर नहीं डालने का इधर जरूर अनिल कुमार जी है मनसोपण पल कुमण्यन आ रीतील लुमार तड़यपू आ प्रवर्त अतर विश्वास अद्वाल तीर्च अतरकाल कूड़ा साधे या संसाचल श्रीजा राणी नमुकूँ को स्वाभाविक अनिल कुमार स्थानाई वेणम कई अंजुर् कल अलग मंडल सजीवे इटपर व्यक्ति नील सुब्रमण्यन ऐसी ई स्थानाधि पट्टिक अंतिम पट्टिकल अद्पे सोलार उड़े विवाद पुरुष का सोलार उड़े विवाद स्थाना निर्वाह इतम विवाद व्यक्ति कोईला स्थानाधी को यादव विध पे आरोपण विधेयन आवा इवड़े जन अंगीक स्थानाधी उब नाम मेडिया स्थानाधिये या मेलकमेटी चोद चौदह अभी व्यक्त में उत्तर या क्यों पक्षे स्थानाधी वरवे पे क्यों चल संशय अदर्ड उवसरुम इंधान निम्स इन स्थानाधी अंतिम पट्टी वो कोईलायरते ना सूचिपी और विवीच तैयार प्रकटन शेष कोईला स्टेडिय स्टेडिय प्रवर्त कूटी निकरते अजिम षा सूचिपी पक्षे ना प्रेक्षक वे मलया हईकम कृत्यग्रह अदर मलयाग्र प्रवर्तन कृत्य कृत्यम हिंदी पर क्यों कम पूर्ण बोध्यमें डेहल चर्चा साहय इतना प्रतिषेध और पक्षे को बंद ऐटो शक्त प्रतिषेधेधम स्वाभाविक श्रद्धा श्रद्धा पेड़ों अद अतर हिंदी हईकम निवेदनमें रीती बोधिपर हिंदी प्रति ऐसी नीवल सुब्रमण्य स्थानाधाल अंगीक विधानूर्मण्यवेपण विधेयन एन सुब्रमण्य योग्यता संशे चल यूत को महिला को पक वच पीपल टी वो समग्र विवर दृश्य सहित प्रतिनिधि सिजु कणन नल्ग्य इटव
Max Signature with three times more perfume. Now in two new body perfumes. Champion and Maverick. Hey, Bandi, you have a Life Boy hand wash. Do you have a offer? Ariyamo. Life Boy hand wash is a pump pack and up. Now, put it in the room. You have a pouch free. ും വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഇടതു തരംഗമെന്ന ടൈംസ് നൗ ഇന്ത്യ ടി വി സി വോട്ടർ അഭിപ്രായ സർവേ എൽ ഡി എഫ് എൺപത്തിയാറ് സീറ്റുകളിൽ വിജയം നേടും യു ഡി എഫിന് അൻപത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാണ് സർവേ പ്രവചിക്കുന്നത് സോളാർ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി യു ഡി എഫിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടർമാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രകടനത്തിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തൃപ്തരല്ല യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പേരാണ് ഭരണത്തിൽ സംതൃപ്തരാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രകടനം മോശമെന്ന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വോട്ടർമാരുടെ കണ്ണിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം അഴിമതി തന്നെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം പേരാണ് അഴിമതി മുഖ്യപ്രശ്നമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് വിലക്കയറ്റം തൊഴിലില്ലായ്മ വർഗീയത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും വോട്ടർമാർ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാനദണ്ഡമാക്കുമെന്നാണ് സർവേയിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് അടിവരയിടുന്ന സർവേ എൽ ഡി എഫിന് എൺപത്തിയാറ് സീറ്റുകളും യു ഡി എഫിന് അമ്പത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളും എൻ ഡി എക്ക് ഒരു സീറ്റും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം എട്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനമായാണ് വോട്ട് ശതമാനം കുറയുക സീറ്റുകൾ ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷം ഇത്തവണ കരുത്തുകാട്ടുമെന്നും സർവേ പറയുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ എ ഐ ഡി എം കെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സർവേ അസമിൽ ബി ജെ പിക്കാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ വാക്കു കേട്ടല്ല ജനം വോട്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ ചിന്തിക്കുന്ന മലയാളികൾ നല്ല വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയില്ലെന്നും കെമാൽ പാഷ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ടാരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യും എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് എന്റെ എത്ര അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആലോചിക്കും അയാൾ വോട്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളു ഇവിടെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആരും ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉള്ളവരും കഴിവുള്ളവരുമാണ് അവർ ചിന്തിക്കും അത് അവർ നോക്കണം നല്ല ആളുകൾക്ക് നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് അപ്പസ് അത് ഒരു ഒരു ആരെ നല്ലത് വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളും മതത്തിൻ്റെ ആ കെട്ടുപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളോ ഒന്നും ആളുകൾ നോക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂടി തയ്യാറെടുത്തതോടെ വീണ്ടും വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാവുകയാണ് വോട്ടെടുപ്പിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം ശേഷിക്കെ ഇടത് വലത് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവുമായി മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിത്രം കൂടി വ്യക്തമാകുന്നതോടെ മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാകും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമായിരിക്കും നടക്കുക എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ശക്തന്മാരായത് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണവും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിത്രം കൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതോടെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവും സജീവമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിലെ ജി കാർത്തികേയൻ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചതാണ് അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം ജി കാർത്തികേയന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ജി കാർത്തികേയന്റെ മകൻ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ പതിനായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷവുമായി മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് കൂടി പാറിച്ചു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി വന്നതോടെ അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം വീണ്ടും കേരളത്തിലെ സജീവ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചാ കേന്ദ്രമാവുകയാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സജ
സംസ്ഥാന ദുരിപക്ഷേ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇത്രയേറെ അവഗണന നേരിടുന്ന ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് വേറെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒരു സർക്കാർ കോളേജ് പോലും ഈ പ്രദേശത്തില്ല ആദിവാസി മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിരവധി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പട്ടയം കിട്ടാനുള്ള നടപടി പോലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കമിട്ടു നേരത്തെ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർ പ്രവർത്തനം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ശബരിനാഥൻ ഇക്കുറി വോട്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം പുതിയ രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലകളാവട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാവട്ടെ അതിലൊക്കെ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു വോട്ടായിരിക്കും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഇതുവരെ അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ മാറി മാറി തുണച്ചിട്ടുള്ള വോട്ടർമാരുള്ള മണ്ഡലമാണ് അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലം നേരത്തെ ഘടകകക്ഷികളുടെ കയ്യിലായിരുന്ന സീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വന്നത് ഏതായാലും ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയപരാജയത്തിന് നിർണായക ഘടകമാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജാതി സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ക്യാമറാമൻ ഷാജിലേക്കൊപ്പം സുനിൽ അരിമാലു എൽ ഡി എഫ് പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ആദ്യ ദിനം വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ പെരുവണ്ണാമൊഴിയിൽ വെച്ചാണ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏറെക്കാലം ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ആദ്യം തൊഴിലാളി മേഖലകളിലെത്തിയാണ് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് കൂത്താളിയിലെ ജില്ലാ ഫാമിലെത്തിയ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ തൊഴിലാളികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്തതും തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ കുറവുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പേരാമ്പ്ര അസംബ്ലി മണ്ഡലം എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഈ നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് അറിയാം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അറിയാം പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് സമഗ്രമായ വികസനം കൈവരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിറവേറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ നിറവേറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് നൽകാനുള്ള ഉറപ്പ് പെരുവണ്ണാമൂഴി സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും പന്നിക്കോട്ടൂർ കോളനിയും അസംബ്ലീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ചർച്ചും സന്ദർശിച്ച ശേഷം ചെമ്പനോട് ചെത്തു തൊഴിലാളി സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച പേരാമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികളെയും സന്ദർശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലയളവിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സി പി ഐ എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്നും ഇടതുപക്ഷത്തെ കൈവിടാത്ത മണ്ഡലമാണ് പേരാമ്പ്ര യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗമാണ് വർഷങ്ങളായി മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിലും തൊഴിലാളി നേതാവെന്ന നിലയിലും വർഷങ്ങളോളം ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമായിരുന്നു പേരാമ്പ്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനകീയ പിന്തുണ കരുത്താക്കി മാറ്റി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ള വിജയമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇത്തവണ പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇക്ബാൽ വട്ടംകുളത്തിനോടൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള പാർട്ടി വിട്ടു ജെ ഡി യു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന സൂചന വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ കുമാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് ജീവൻ നേരത്തെ സ്കറിയ തോമസുമായിട്ട് ഭിന്നത രൂക്ഷമായി പുറത്തെത്തിയതാണ് ഒടുവിൽ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള വീണ്ടും രാജിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജി വെച്ചു ജെ ഡി യുവിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എവിടെ മത്സരിക്കും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളിലേക്ക് അജിം ഷാ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും പാർട്ടിയിലെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനവും രാജി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് വിട്ടുകൊടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പരസ്യമായ പ്രതിഷേധം സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള ഉയർത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ജനതാദൾ നേതാവ് വീരേന്ദ്രകുമാറുമായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഴിക്കോട്ട വസ്തുയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കേരള കോൺഗ്രസ് എൽ ഡി എഫിന് എൽ ഡി എഫിനോട് കൈക്കൊണ്ട നിഷേധാത്മക സമീപനത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അതുകൊണ്ട് താൻ രാജിവെക്കുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയാണ് അതായത് ഈ തർക്കം ഈ തർക്കം മുറുകിയ ഘട്ടത്തിൽ സ്കറിയ തോമസ് രംഗത്തെത്തി പീപ്പിൾ ടി വിയിലൂടെ തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് കൊടുത്താൽ കടുത്തുരുത്തി വിജയ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റായി മാറും അതാണ് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ പരാതി സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ കൊതിക്കറിവാണ് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയെ ഇതിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചത് എന്ന സ്കറിയ തോമസിന്റെ വാദങ്ങൾ ശരിവെക്കുകയല്ലേ ഒടുവിൽ ചെയ്തത് ജെ ഡി യുമായി ചേർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏത് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാനാണ് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള ധാരണയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജീവൻകുമാർ ഇതിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ നേമത്ത് നേമത്തിന് ജനതാദളിന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സീറ്റാണ് അവിടെ ചാരുവാർ രവിക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ അദ്ദേഹം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജെ ഡി യുവിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമം സീറ്റ് വരാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് നിയമ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണമായ ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നത് അഞ്ചാം തീയതി അതിനുവേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ യോഗം ചേരും പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ജനതാദളിൽ ചേരാൻ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള തീരുമാനിച്ചു എന്നത് നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും അവകാശവാദം സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയ്ക്കുണ്ടോ കൂടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അവകാശവാദം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് തൃശൂർ പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ ഏഴ് നേതാക്കന്മാരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രാജി വെക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഈ അവകാശവാദത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തോമസ് ഇതേ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവൻ അത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സുരേന്ദ്രമുള്ള അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ഇത് അതിൽ സുരേന്ദ്രമുള്ള അവസാനമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടതിനു ശേഷം സ്കറിയ തോമസ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്കറിയ തോമസിന്റെ പ്രതികരണം ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വരും മണിക്കൂറുകളിൽ സ്കറിയ തോമസ് സുരേന്ദ്രമുള്ളയുടെ വാദത്തിന് എന്ത് മറുപടിയായിരിക്കും നൽകുക എന്ന് നമ്മൾ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ സ്കറിയ തോമസിന്റെ മറുപടി ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല സുരേന്ദ്രമുള്ള പാർട്ടി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അരിം ഷാ തീർച്ചയായും ജീവൻ കുമാർ ജീവൻ കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഒടുവിൽ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള പാർട്ടി വിട്ടു കേരള കോൺഗ്രസ് കറിയ തോമസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള രാജിവെച്ചു ജെ ഡി യു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും നിയമമാണ് പരിഗണിക്കുന്നയിൽ എന്നാണ് സൂചനകളും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിവരങ്ങളാണ് ജീവൻ കുമാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൽകിയത് വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറായി പതിനഞ്ച് വർഷം പ്രവർത്തിച്ച് കഴിവ് തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ എത്തുന്നത് ഗുരുജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയും സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കിയും മണ്ഡലത്തിൽ അനിൽ ഇതിനകം സജീവമായി കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള തന്റെ സൗഹൃദം തേടി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലും അനിലെത്തി ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തുമായി നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ കൗൺസിൽ ഹാളിലേക്കെത്തിയ അനിൽ പിന്നിട്ടത് സംഭവബഹുലമായ വർഷങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൽ അവസാന ടൈം പ്രതിപക്ഷ ആക്രമണങ്ങളുടെ ആസൂത്രകനും അവതാരകനും അനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഫോർട്ടുകൊച്ചി ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഉഗ്രസമരം നടത്തിയ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടിയെത്തിയത് വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിനുള്ള ഊർജം നൽകി മേയർ സൗമിനി ജയിന്റെ ചേംബറിൽ പഴയ സഹപ്രവർത്തകരുമായി കുശലം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെങ്കിലും അനിൽകുമാർ എന്ന മിത്രത്തെ ഇവർക്കൊരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മികച്ച കൌൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ അടക്കം പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള അനിൽ തന്റെ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ മറ്റൊരു ജനകീയ അംഗീകാരത്തിനായി വോട്ട് തേടുമ്പോൾ കരുത്താകുന്നത് കോർപ്പറേഷനിലെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷെ വലതുപക്ഷത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ മാറ്റാൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റാൻ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരോട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംവദിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നഗരസഭയിലെ ഈ ഈ വരവ് ആറുമാസത്തിന്
കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തൊടുപുഴ സ്വദേശികളായ നജീബും കരീമും വീണ്ടും തിരക്കിലാണ് കാലം മറക്കാത്ത കലാകാരൻ കലാഭവൻ മണിയുടെ നാടൻപാട്ടിന്റെ ഈണത്തിലും ശബ്ദത്തിലുമാണ് മണിയുടെ ആരാധകർ കൂടിയായ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത്തവണ പാരഡികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കലാഭവൻ മണിയുടെ നാടൻപാട്ടിന്റെ ഈണത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കലാഭവൻ മണിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ പാടുന്ന ഒരു ഗായകൻ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്നത് നാടൻ പാട്ടുകളുടെ ഈണത്തിലുള്ള അതേ ശബ്ദത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഇടുക്കിയിലെ ഇടതു കരുത്തനും ഉടുമ്പൻചോലയിലെ സി പി ഐ എം സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ എം എം മണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ അൻപതോളം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി നൂറിൽ പരം ഗാനങ്ങൾ ഈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി പശ്ചിമബംഗാൾ അസം നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചരണത്തിന് ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം പശ്ചിമബംഗാളിലെ പതിനെട്ടും അസമിലെ അറുപത്തിയഞ്ചും മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മറ്റന്നാളാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനാണ് പശ്ചിമബംഗാളിലും അസമിലും ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശമാകുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയുടെ കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രചരണത്തിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് പ്രചരണത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കൊൽക്കത്തയിൽ മേൽപ്പാലം തകർന്നു വീണുണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ കാരണം തൃണമൂൽ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയാണെന്ന ആരോപണവും മമതയ്ക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രചരണം നയിക്കുമ്പോൾ മമതാ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ വികസന മുരടിപ്പും കാർഷിക രംഗത്തെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുമാണ് ഇടതു പാർട്ടികൾ ആയുധമാക്കുന്നത് പുരളിയ ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് മണ്ഡലങ്ങൾ ബാങ്കുറയിൽ മൂന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ മേദിനിപ്പൂരിൽ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് ഒന്നാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അസമിലെ അറുപത്തിയഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള പരസ്യ പ്രചരണമാണ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുക കോൺഗ്രസ് സഖ്യവും ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് അസമിൽ പ്രധാന പോരാട്ടം പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം അതിരുകടക്കാതിരിക്കാൻ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കമാൻഡിന് കത്തയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾ വ്യാജ കത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നേതൃത്വം ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ എന്നെ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർബന്ധപൂർവ്വമായ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടിയ സമ്മർദ്ദമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പുനരാലോചനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടായത് അദ്ദേഹം നിർബന്ധമായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ വേറെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു എന്നൊരു അതൊക്കെ അടിസ്ഥാനഗതമാണ് എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായ ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായ ചില പ്രചരണങ്ങളാവാനിടയുണ്ട് അതിനെ ഒരു ആ സദുദേശത്തോടു കൂടി കാണുകയാണ് ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുമില്ല നൂറ് ശതമാനം അടിസ്ഥാനഗതമാണ് ആ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി മനു ശങ്കർ ചേരിക്കാണ് മനു രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ടി എൻ പ്രതാപിൻ്റെ കത്ത് വായിച്ചു എന്നാണ് പുറത്തെത്തിയ വാർത്ത ഏതാണ്ട് എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വ്യാജ കത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ടി എൻ പ്രതാപൻ രംഗത്തെത്തുന്നത് ടി എൻ പ്രതാപൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കത്ത് താൻ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാണോ മറ്റാരോ അത് അയച്ചു എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണോ എന്താണ് ടി എൻ പ്രതാപൻ നമ്മളോട് വാദങ്ങൾ നിരത്തിയത് അജിംഷ അത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ടി എൻ പ്രതാപൻ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പ്രതികരിച്ചത് താൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കത്തെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ വലിയ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾ തനിക്കുണ്ട
തീർച്ചയായും ജിംഷാദ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിൽ ഇന്നലെ ഈ കത്ത് പ്രതാപൻ അയച്ച ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ കത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിൽ തന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കയ്പമംഗലത്ത് ഏറ്റവും വിജയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായി തന്നെ വിലയിരുത്താം എന്നും മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതാപൻ കത്തയച്ചത് ഈ കത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വായിക്കുകയും പിന്നീട് സീറ്റ് നൽകാൻ അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ ഈ ഈ കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് പാടെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ പ്രതാപൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ മുൻപ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തന്റെ നിലപാടിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടും തന്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് താൻ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത് എന്നാണ് പ്രതാപൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ മത്സരിക്കാനും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താനുമാണ് താല്പര്യം എന്ന് നേരത്തെ താൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പ്രതാപൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുമ്പാകെ പ്രതാപൻ അയച്ച കത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ തന്നെ വായിച്ചു കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടി എൻ പ്രതാപിന്റെ ആദർശ പൊയ്മുഖം വെളിച്ചത്തായി എന്നാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതാപന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത് അജിം ഷാ ശരി മനോ മനുഷങ്കരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ടി എൻ പ്രതാപൻ അയച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉള്ളിൽ വായിച്ച കത്ത് താൻ അയച്ചതല്ല എന്ന നിലപാടുമായി ടി എൻ പ്രതാപൻ രംഗത്തെത്തി ആരോ തനിക്ക് വേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കൾ തനിക്ക് പാരപണിയാനായി അയച്ചതാണ് എന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായി പീപ്പിൾ ടി വിയോട് ടി എൻ പ്രതാപൻ പങ്കുവച്ചു വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും കൂടിയാണ് മനുഷങ്കരൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് ജിയോളജിസ്റ്റും സംഘവും പോലീസ് പിടിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ പിടിച്ചു പറി തുടങ്ങിയ കേസുകളിലാണ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ശ്രീജിത്തും നാല് സഹായികളും അറസ്റ്റിലായത് മണൽ മാഫിയയുടെ കണ്ണിയായ സെലിം കുമാറുമായി തെറ്റിയതാണ് അറസ്റ്റിൽ കലാശിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ജിയോളജിസ്റ്റാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ശ്രീജിത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ പിടിച്ചുപറി ദേഹോപദ്രവ മേപ്പിൽക്കൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളിലാണ് ശ്രീജിത്തും സഹായികളും കഴക്കൂട്ടം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് സലീം കുമാർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പരാതിയിന്മേലാണ് അറസ്റ്റ് നേരത്തെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ജിയോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ സലീം കുമാറിൽ നിന്നും ശ്രീജിത്ത് നിരന്തരം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിരുന്നതായാണ് സൂചന മണ്ണ് മാഫിയയുടെ കണ്ണിയാണ് സലീം കുമാർ പിന്നീട് സലീം കുമാറുമായി ശ്രീജിത്ത് തെറ്റുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് തലം മാറിപ്പോയി പുതിയ കൊല്ലം ജിയോളജിസ്റ്റുമായി ചേർന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ കൊടുക്കാൻ സലീം കുമാർ ശ്രമിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് സലീം കുമാറിനെ ശ്രീജിത്ത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി കൊല്ലം ജിയോളജിസ്റ്റ് ജ്യോതിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് തുടർന്ന് അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചു അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സലീം കുമാർ കഴക്കൂട്ടം പോലീസിനെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ശ്രീജിത്തും സഹായികളും അറസ്റ്റിലായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന നാടൻ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയും മേള ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അന്യം നിന്നു പോയ നാടൻ കന്നുകാലി ഇനങ്ങളാണ് മേളയിൽ പ്രധാന ആകർഷണം പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇല്ലാതായി പോയ നാടൻ കന്നുകാലി ഇനങ്ങളെ കാണാനാണ് കൂടുതൽ പേരും മേളയിലെത്തുന്നത് കൃഷ്ണപശു കാസർകോടൻ കുള്ളൻ കപില തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ മേളയിലുണ്ട് അളവിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഔഷധ ഗുണം കൂടിയ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ കാലികളാണ് മേളയുടെ ആകർഷണം ഇത് എല്ലാം ഭയങ്കര റെയർ സ്പീഷീസിലുള്ളതും നല്ല വിലയുള്ളതുമാണ് ഇല്ല ഏറ്റവും ചെറിയതായിട്ട് കാണുന്ന കൃഷ്ണപശു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർത്തിലുള്ളതാണ് വളരെ റെയർ ആണത് അതിന് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വിലയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗോമൂത്രത്തിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് അതുപോലെ പാലിന് ചില ബ്രീഡുകളിലെ പാലിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് വിലയുണ്ട് പക്ഷെ പാല് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രീഡുകൾക്ക് പാല് വളരെ കുറവായിരിക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുഷ്പങ്ങളും സസ്യങ്ങളും പഴങ്ങളും മേളയിലുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മേള അവസാനിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാർ കാറ്ററിംഗ് കോളേജ് കാനഡയിലെ റോയൽ റോഡ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പ